ಅಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಾಕ್ ಅರೌಂಡ್ 
and I am thinking, are they feeling like I am feeling? That's the first person narrative, and as though on the diary in the diary, the personal journal, that's the first person narrative. आमिर अल्ली ने वो बड़ी एक शुरू मार दिया तुम बल संसार के डिटेल्स अल कानस पड़ते हैं ना तो कोने लासिन मारा डिटेल्स जरूर नहीं था बट ने वो दिल्ला बर्दी दरिंदा यादों उन द सीन हुट कलक साथ दे सो ओपन है कि बरो योजने का निल्ला बड़ी एक ना ना बड़ी बैठने एयरपोर्ट अल कुप्पम बड़ी नहीं ओगे कहे कि जाग जरूर नहीं लाम जिधर ले लो इधर है एयरपोर्ट अभी तक अलवा सो आठ टाइम पर यार योजने कर बार बोल दो आज अल्लीन हाँ के नहीं के आई एम इन द एयरपोर्ट अंतर बाकी अरे ना ये लो हो बट बट इन्हों में जिधर ले लो सिकार को देंगे आगा और एक इरोन तक कंफ्यूशन सो आखर जिंदगी आधे so maybe as an instinct, and it's not your time at Bardi Laga, but instinctively, I think it's the airport of the Kutir Sanhata, very good. So, this is the way we have detailed the Bariya Khorra. You know, there is a storm though, in the cinema, there is a lot of important elements that are one bit of it, that details. That's why you have to think about it. You have to think about it, 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 but you have to think about it, you have to think about it, you have to think about it, you have to think about it. That's why it will be very personal. कोने के अदस्त उन द हर दिन ये रोड वारा आदमी ले उन्हें ना ये वक्त पेज बढ़ देते ना आदेन वो दिन आदेन नीरा चेक मारी इसे स्टिल अबाउट द सेम थिंग आता इस तरह से दरिता दरिता यादव बेरे डायरेक्शन वर्ड तो होते सो ना ये आवा थॉट अथवा कॉन्सेप्ट अंगे नो शुरू मार कूँडे आदेन डायरी ले � you know, if you have a research model, you have a lot of political disturbance. That's why you have a lot of facts and all the facts. So, that's why you check. If you have a lot of Facebook status, you have a lot of Facebook status. 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 You have a lot of thesis or you have a lot of thesis. So, you have a lot of logical flowchart. अरे यूँ बड़े के यद्दा ब्रश मार दा तीन दिन मार दा हमें बस तो बहुत दा बस तो बहुत दा बेकिल ला बड़े के यद्दा ऑनलाइन अनस्तित तो हमें ऑफिसर को तो दा आज लो हंगे अनस्तित तो ऐसा ये मध्य दा लिदन सा जगनी बेकार दिल आज चले अगर स्टोरी ये रहा बट इस तरह जाने के आज वो इन्हों ना ये लोगों वे एयरपोर्ट के हिंग बंदे ये नो बड़ी नहीं था। हम ऑलरेडी सिटिंग के रास्ते बैठा के रहते हैं। ना अन्य वो इगान सिटिंग के एयरपोर्ट आते हैं उन दो ये लोग एयरपोर्ट बोगी बच्चे था। तले एक बड़ा विजुअल लो अलिरों ता इस रोज चेयर्स जाते ओपा ओपने कूटे रहते हैं ये न we will check the bit. That's why we have a character. We have a lot of people who have a lecture. One of the first questions is, the film is called entertainment. We have a lot of people who have a lecture. We have a lot of people who have a lot of people. We have a strong ideology. नमक भरत से ये यादव उनके पॉलिटिकल राइट विंग लेफ्ट विंग आगे हिस्ट्री बढ़ गया आगे फाइनेंस बढ़ गया आगे अगर बढ़ गया तुम बा डिटेल आगे हंच को भी कौन ताऊ रुक मंसल रहता है अदर ना औरो और पात्र वगैरह मूल का लेक्चर हो सकता डायलॉग आगे बर्दिलो सिंह तो वैसा बोरिंग स्ट्रक्चर सो और वो बगीरो सड़क ना कि ये नो माता डरता है अब निम्न के तुम्हारे डिटेल आप मुड़ते हैं याक माता डरता है इधर उनका सुनते हैं याक अगर एक्चुअली डायरेक्टर माता डरता है बगीरो मूल का डायरेक्टर को नम के रखता है इधर बगे करप्शन बगे रो मोड़ो याद है अदर ना उनो आवन 30 सेकेंड्स जल्दी communicate 
ಅವ್ನು ಯಾಕೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಮಾ ಸಿನಿಮಾಗೆಲ್ಲ ನಡೆದೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ನ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅದರ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಲೇಯರ್ಡ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಮನಸ್ಸಾರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ವರ್ಷ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಈಗ ದಿಗಂತ್ ಹೀರೋ ಸೊ ದಿಗಂತಿನ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವನಿತ್ತು ಬಟ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಇರ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ನೀವು ಅವನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಮಿಡಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಬರೀ ಅವನ್ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ಲಿಪ್ ನಾನು ಇಂಥ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ ನೀವು ಆಸ್ ಸಚ್ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಹೇಗೆ ಶುರು ಆದ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಥರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದೇನಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಎಂಡ್ ಬಂದು ವಿಜುವಲಿನೂ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರಾಜು ತಾಲಿಕೋಟೆ ಅವ್ರು ಒಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಅದು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸೊ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಂಚರಂಗಿಗೆ ತುಂಬ ಪಾತ್ರಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಪಾತ್ರಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವ್ರದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಸತೀಶ ಏನು ಬಸ್ ಡ್ರೈವರ್ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ದೇ ಸಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟಾಗನಿಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಬರೀ ತುಂಬಾ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೇಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಇದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಈಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ವೈ ಬಂದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾ ಈ ತರ ವಾಟ್ ಇಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ನೀವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೀನ್ಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡೈಲಾಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಮ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಓ ಹ್ಯಾಪಿ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಬರ್ದಿರೋದು ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಸೈಕಾಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಬರೀತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರದಿಂದ ಕೇಕ್ ಇನ್ ಬಿ ಬಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿರೋದು ಕೀ ಇನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಥಾಟ್ ಬಟ್ ಈ ಥರ ಬಿಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮನ್ ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನ ಈಗ ಪಂಚರಂಗಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡ್ರೈವರ್ ಇದ್ದವನು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಜೊತೆ ಲವ್ ಆದರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟನ್ನ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅದೇನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಆ ಮೇನ್ ಪಾತ್ರೆಗಳ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾ
ಇದನ್ನ ನೀವೀಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಕತೆ ಒಂದು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಆ ಕತೆನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದು ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀರ ನೋಡ್ತಾ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಇಷ್ಟ ಇರುವಂತ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇದು ಹೂ ಆಮ್ ಐ ವೇರ್ ಆಮ್ ಐ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ತಗೊಂತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ಯಾರು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ನ ನೀವು ಈ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ಸಿನಿಮಾ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇದೆ ಐ ತಿಂಕ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಾವು ಯಾರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಟ್ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕತೆ ಬರೆದ್ರೆ ಐ ಕೀಪ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ನನಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸ್ಟೋರಿ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗತ್ತ ತಗೊಂಡ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಒಂದು ಕತೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದು ಡೀಟೇಲ್ ನೆರೆಟಿವ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಬರ್ದಾಗ ಈ ನಾವೆಲ್ಸ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬರೀ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೀವು ನಾಟಕಗಳು ಬರೀತಿರೋ ಅಥವಾ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಬರೀತಿರೋ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೀತಿರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವೊಂದು ನಾವೆಲ್ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದೋದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ವೇ ಇಟ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಈಗ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಟ್ರೈನ್ ವಿಂಡೋ ಪಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋ ಪಕ್ಕ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಮೂರ್ ಪೇಜ್ ಬರಿಬಹುದು ಅವ್ನು ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಏನ್ ನೋಡ್ದ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿನಿಮಾಟಿಕ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೇನು ಅಥವಾ ಅವ್ನು ಏನ್ ನೋಡ್ದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅವ್ನ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಅನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಲ್ಲಿನು ಅಥವಾ ಅವ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಇಡ್ತೀರ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ಬಟ್ ಅದೇ ನೀವು ನಾವೆಲ್ ಅಂತ ಬರೋದ್ರೆ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಪೇಜ್ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೋದಾಗ ಈ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತೆ ಆಸ್ ಅ ರೈಟರ್ ನೀವೀಗ ಅದನ್ನ ಸೀನ್ ಒನ್ ಸೀನ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟೋರಿನ ಸೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸಾಂಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಲೊಕೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಥವಾ ಸೀನ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಡಿಫೈಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ನೀವು ನಾಟಕಗಳು ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬರೋದ್ರೆ ಅವನು ನನಗ್ ಮನೇಲಿದ್ದೆ ಮನೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದೆ ಸೊ ಲೊಕೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಸೀನ್ ಒನ್ ಮನೇಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸೀನ್ ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹೋದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಡ್ ಬಂದೆ ಸೀನ್ ತ್ರೀ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಫೋರ್ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಡಿಸ
ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಯುನೀಕ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಒಂದು ಸೈಲೆಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಥವಾ ಸೊ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಜುವಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಡೈಲಾಗ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೈಲಾಗ್ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಹೇಗಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೈಟರ್ ಒಬ್ನೇ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರೈಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ರೈಟರ್ ಒಬ್ನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಬರೀತಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಯೋಚನೆಗಳು ವಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನನ್ನ ಹೀರೋ ಹಿಂಗ್ ನನ್ನ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನಗಿರೋ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಹೀರೋ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ರೈಟರ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅವನಿಗಿರೋ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಅವನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಸೊ ನೀನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಕೌಂಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಐ ತಿಂಕ್ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದ್ದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಆಗಿ ಹೀರೋಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐ ತಿಂಕ್ ಏನೇನ್ ಮಾತಾಡಿದೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ದಿ ರೈಟರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಲ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಐ ಮೀನ್ ನಾನು ಬಟ್ ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲಿ ಇರುವಂತ ಅವ್ರ ಆಸ್ ಅ ಯೋಗರಾಜ್ ಭಟ್ ಏನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಬಿಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದೊಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಇದು ಇವ್ ನಿಮ್ ತರ ಆಗಿದೆ ಇದು ಬೇರೆ ತರ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹ್ಯೂಮರ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ ನೀವು ಮಾಸ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ರೈಮ್ ಆಗೋ ತರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇವನ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಸ್ ಅದು ನನ್ಗೆ ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ನಂಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಹತ್ತು ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಏನೋ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ಬೇಕು ಅವನ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮಾತಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಈಗ ನಾನು ಆ ಪಂಚರ್ ಹಂಗಿದೆ ಸೀನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂದಿರು ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಆಡ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದವ್ರು ಅವ್ರ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಮದ್ವೆ ಒಪ್ಕೊಂತಾನಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬರೀ ತಪ್ಕೊಂತಾನೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅವನ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗಳ ತಲೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಸೀನ್ ಆಗಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಅವನಿಗೆ ಆ ಬಿಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವನು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರುತ್ತೋ ಆ ತರ ಮಾತಾಡು ಅವಶ್ಯ
ಸ್ಕ್ರೀನ್ಪ್ಲೇ ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅದು ತುಂಬ ಬುಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ನನಗೆ ಓದಕ್ಕಾಯಿತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಓದೋದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಬಂದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವನು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿತಾನೆ ತೆಗೆದಾಗ ಅದೊಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು ನೀವೇನು ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರೋ ಹೀರೋನು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಓದಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸೀನ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫೈನಲಿ ಆ ಡೀಟೇಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಾಲಿ ಅಪ್ಪು ಏನೋ ಅಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸೀನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಇದು ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಸಿನಿಮಾನಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಲ್ಲ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ನಾನ್ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಬರೀಬಹುದು ಈಗ ನೀವು ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ಸೀನ್ ಒನ್ ಸೀನ್ ಟೂ ಸೀನ್ ತ್ರೀ ಸೀನ್ ಫೋರ್ ಬಟ್ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೀನ್ ತ್ರೀ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಸೀನ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಥರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೀನ್ ಒನ್ ಸೀನ್ ಟೂ ಸೀನ್ ತ್ರೀ ನಿಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಇಚ್ ಪಾಪ್ದು ಈ ತುಂಬ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು ತುಂಬ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ದ ಬಾಂಬ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇಬ್ರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಐ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀರ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ನೋಡೋ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ತೋರಿಸ ಓ ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಂಬ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಬ್ರು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಶೂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬಾಂಬ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆ ಎರಡು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹೌ ದಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದು ಇದು ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಇಂಗ್ಲೋರಿಯ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಒಂದು ಇದೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಂಗ್ ಅದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದ ಸೀನ್ ಅಷ್ಟೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನೋ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ